Dear brothers and sisters in the Lord, Prabhu Nandu Premana Saudari Saudalara. Today's verse for our meditation is taken from the book of John, chapter 16, verse 33. Eroj Mana Dhyanam Gurgu, Yohana Suvartha, Padahar Odhyam, Mupay Mudo Vachnam Nunditis Kanbadini. Be of good cheer, I have overcome the world. Dairiamu Techkunudi, Nenu Lokumunu Jain Chunano. Many have a wrong notion about Christian life. They think that it is a bed of roses. Oh, every day we can enjoy blessing after blessing, they think. But Jesus Christ never promised this anywhere in the scriptures. On the contrary, Christian life is a bad. Ground. But the beauty of this battle is that we fight standing on the victory ground. The victory was wrought by Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. In this life, we will face trials of sickness. Yeah, trials of tragedy. Maybe trials of natural disasters. And also the persecutions due to our faith and witnessing. So the unregenerate world will always give trouble to true believers. Yet, as God's children, we can walk through it with peace and purpose. Christian life is wonderful because Jesus had already overcome the world. He has overcome Satan. He has overcome sin. He has overcome death. He has overcome grave. Our master Jesus Christ suffered greatly at the hands of evil men. He is our captain. We are following his footsteps. Our captain has already gone through this rough path, which means we too can follow him through the same path. That's why nowhere Jesus promises that there won't be any external trouble from the fallen world in which we live. However, he promises peace. Therefore, a true Christian can even walk into the fiery furnace joyfully. In the chapters prior to John 16, Lord Jesus Christ mentions about sufferings while he was talking to his disciples. He says that they would all scatter and leave him alone in the greatest hour of need. Uh, and but he promises to send the Holy Spirit to comfort them. The Holy Spirit comforts us and gives us true peace. Seeking peace anywhere else is a trap. The peace Jesus gives is eternal. And it is his peace which will stand and withstand any circumstances. So these words of Jesus Christ are meant to encourage, embolden us, for the fight ahead. We all know that everyone on this planet has troubles. 
ఈ భూగ్రహం పైన ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి శ్రమలు కష్టాలు ఎదుర్కొంటాడు మై ట్రబుల్ మే నాట్ బి యువర్ ట్రబుల్ అండ్ వైస్ వెర్సా నాకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు మీకు ఉండకపోవచ్చు అలాగే మీకు ఉన్నట్టుగా నాకు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఆల్ హ్యావ్ ట్రబుల్స్ అయినా అందరికీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి టైమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అరైవ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఊహించకుండా కష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ అండ్ రిమైన్ వెరీ లాంగ్ చూడండి ఈ కష్టాలు వచ్చిన కష్టాలు అనేక పర్యాయాలు చాలా కాలం ఉండిపోతాయి ద మోర్ యూ ఫాలో హిమ్ ఫెయిత్ ఫుల్లీ మోర్ చాన్ దేవుని ఎంత ఎక్కువగా నమ్మకంగా నువ్వు అనుసరిస్తా ఉంటా వెంబడిస్తా ఉంటే అన్ని ఎక్కువైన సవాళ్లు కష్టాలు ఎదుర్కొంటాం విట్నెసింగ్ ఫర్ క్రైస్ట్ అండ్ మినిస్టరింగ్ ఇన్ హిస్ విన్ యార్డ్ విల్ నెవర్ బి ఈజీ క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా జీవిస్తూ ఆయన ద్రాక్ష తోటలో పనివారంగా ఉండడం అనేది అంత సులువైనది కాదు వై సఫర్ గ్రేట్ డిస్ట్రెసెస్ కాబట్టి మనం ఎంతో బాధకరమైన పరిస్థితులు కూడా వెళ్తాం అందుకని తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచనంలో మనం చదవచ్చు that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution Christ Jesus koraku sadbhakti tho bratukanu uddeshinchu varandaru himsa ponduru The word all in this verse includes you and me also Ee vachanamlo andaru ane aa matalo nuvu nenu andaram unnam There is no exception Ikkada em ina haimpu ledu This is where the prosperity gospel fails Ikkade kada aashirvadam abhiruddha anatondi suvartha vifalam avutundi Today many preach what Jesus never said Ee roju chaala mandi Yesu Prabhu varu cheppani Yesu Prabhu varu prasangam any matter you are saying many say that if people believe in jesus they will get jobs money health and other worldly advancements chaala mandi bodhakulu cheppe mandi yesu christu prabhu ani namukunte ane and viswasam unste meeku udyogamu meeku aarogyamu aishwaryam vastadi ee lanti vanni cheptunnaru undoubtedly god will meet the needs and necessities of his people this sandehanga devudu tana prajalu oka avasaratalu teerustadu but one has to remember that jesus did not come into this world to endo was with worldly blessings aitha gurtu pettukovali yesu prabhu varu ee lokaniki vachina uddeshamu bhu sambandhamaina aashirvadalu ivadaniki kaadu that's not the prime purpose idi pradhanamaina uddesham kaane ka he came to save sinners paapulanu rakshinchataku vachadu aina jesus has not promised the worldly prosperity yesu prabhu varu lokaritya abhiruddhi gurinchinatundi aa vagdhanalu cheyale he said that true believers suffer persecution nijamaina viswasi శ్రమలు హింసలు అనుభవిస్తారు లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ ఇస్ టఫ్ భూమి మీద జీవిత కాలం అనేది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది అండ్ ద క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్ టఫర్ మరి ఇక క్రైస్తవ జీవితం మాటకు వస్తే మరింత జఠిలమైనదిగా ఉంటుంది జీసస్ నెవర్ ప్రామిస్డ్ దట్ హీ విల్ రిమూవ్ ట్రబుల్స్ బట్ హీ ప్రామిస్డ్ టు గివ్ పీస్ అండ్ కంఫర్ట్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ యేసు ప్రభావర్ ఎప్పుడు కూడా కష్టాలు రావు కష్టాలు తీసివేస్తానని వాగ్దానాలు చేయలేదు కానీ కష్టాల మధ్యలో నీకు నెమ్మది సమాధానం ఇస్తానని చెప్పి దేర్ ఫోర్ నెవర్ బి షాక్డ్ ఆర్ సర్ప్రైజ్డ్ వెన్ ట్రయల్స్ కమ్ ఆన్ యువర్ వే కాబట్టి నీ జీవితంలో కష్టాలు పరీక్ష పరిశోధనలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు నువ్వు ఆశ్చర్యపోదు బాధపడద్దు అపోజిల్ పీటర్ సేస్ ఇన్ వన్ పీటర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అపోజ్ అయినటువంటి పేతురు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచనంలో చెప్పిన మాట చదువుదాం బెలో బెడ్ థింక్ ఇట్ నాట్ స్ట్రేంజ్ కన్సర్నింగ్ ద ఫైర్ ఈ ట్రయల్ హుచ్ ఈస్ టు ట్రై యూ యాజ్ దో సమ్ స్ట్రేంజ్ థింగ్ హ్యాపెన్ అంట్ యూ ప్రియులారా మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు కలుగుతున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి ఇన్ లూక్ చాప్టర్ సిక్స్ లూక స్వార్త ఆరో అధ్యాయంలో ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ చెప్పిన they shall separate you from their company and shall reproach you and cast you cast out your name as evil for the son of man's sake rejoice in that day and live for joy for behold your reward is great in heaven for in the like manner did their fathers unto the prophets manushya kumar ni nimittam manushulu mimmanu dveshinchi velivesi nindinchi mee peru chaddadani kottivainappudu meeru dhanyulu ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదయ్యుండును వారి పితరులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి దిస్ రేజ్ ఎస్ ఎ లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక న్యాయబద్ధమైన ప్రశ్న వస్తుంది హౌ కెన్ వి బి హ్యాపీ వెన్ సమ్ వన్ ఇస్ రిప్రోచింగ్ అండ్ టాకింగ్ యూ విల్ అబౌట్ అస్ మన గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతూ నిందిస్తా ఉంటే మనం ఎట్లా సంతోషంగా ఉండగలం దిస్ స్టేట్మెంట్ లుక్స్ వెరీ పారాడాక్సికల్ ఈ మాట ఎంతో వైవిధ్యంగా అనిపిస్తుంది దట్స్ వై ఇన్ ద సేమ్ వెర్సెస్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గేవ్ ద 
దొంగిలించారు ఎదురు విశ్వాస సాక్ష్య జీవితాన్ని బట్టి దేవుడు ఏదైనా కష్టాలను అనుమతిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇది వద్దు కాదు అని చెప్పకూడదు స్తెఫను మొదలుకొని సంఘ చరిత్ర అలాంటి హత సాక్షులు చేయబడిన వారి రక్తంతో రాయబడిన చరిత్ర ఆల్సో జీసస్ సేస్ ఇన్ టుడే స్వర్స్ ఫర్ అవర్ మెడిటేషన్ నేటి దిన ఈ వాక్ ఈ ధ్యానం కొరకని వచనం యేసు ప్రోవర్ ఇంకా ఆయన చెప్పిన మాటలు చూస్తే వి హావ్ గుడ్ షేర్డ్ ధైర్యం తెచ్చుకొని హి సేస్ దట్ హి హస్ ఓవర్కమ్ ది వరల్డ్ నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను సో టేక్ హార్ట్ కాబట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోండి హౌవర్ డార్క్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ సిట్యుయేషన్ మే బి మన జీవితాలో పరిస్థితులు ఎంత అంధకారమైనవిగా కనబడుతున్నాయి అండ్ వాట్ ఎవర్ ఛాలెంजेस వి మే బి ఫేస్ ఈ రకమైన సవాళ్ళ ఎప్పుడు మర్చిపోతుంది today because of your faith and testimony ne vishwasam ne sakshane batti ee roju nu edaina kashta paristhitilo unnava ibbandulu edurkuntunnava don't lose heart kabadi dhairyam vichi pettaddu nu jump with joy santosham tho gantulu vel why enduku because the lord counted you worthy to suffer for him endukanaga aina naamu nimittamai shrama anubhavinchataniki nenu yogyudu ga inchadu what a blessedness ee entati dhanyata enjoy his peace aina samadhanam aina shantini anubhavinchu peace is christians birthright samadhanam shanti anedi christavulaku janma hakku lanti and his joy no one take it from him aina ichi santoshanni evvaru theesveler you can read john 16:22 yohanna swartha 16 22 lo chadavachu you can read john 14:27 yohanna swartha 14 adhyayam 27 vachanamlo kuda may god bless you devudu mimmalu deevinchina gaaka may god bless you devudu mimmalu aashirvadinchina gaaka shall we prarthana chestundam loving heavenly father prema gala ma parlogu tanri undoubtedly when we are true children of god we have to face persecutions trials troubles tribulation in this world devuniki nijamaina biddalaga jeevisthunnappudu nissandehanga maa jeevithallo shramalu himsalu kashtalu ibbandulu edurkuntam but we thank thee for these encouraging words ate prabhu aadarinchi ee maatalu matti meeku vandanalu chelistunnam o lord thou has conquered the world deva nu lokamunu jeyinchina you are victorious over sin certain death and grave papamu satanu maranamu samadhi payana nu jayam sadinchu oh has brought us to the victory ground oh deva mamulu vijay bhoomi payiki teesukoni vachha oh lord when we are troubled for thy name sake nee naama nimittamai mem hinsinchabadinappudu when we are troubled because of our faith and testimony maa vishwasam saakshya jeevithanni batti mem kashtalu edurkunnappudu what an encouraging word it is that our reward in heaven will be great paralokamandu maa phalamu goppadai undunu ane ee maata enta aadarinchetundi will be enlisted in the list of the old time prophets oh deva aa kaalam anadu na pravaktala jabithalo maa perlu cherchabadutunnai speak to us more and more deva maa tho inka adhikamuga maatladandi we are facing troubles for your name's sake deva nee naamu nimittamai mem kashtalu edurkuntunnaa help us to be rejoicing because we are counted worthy to suffer shame for your name nee naamu nimittamai శ్రమలు పొందడానికి యోగ్యులుగా ఎంచబడిన కారణాన్ని బట్టి మేము సంతోషించే వారముగా చేయండి వాట్ కుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ హ్యూమన్ లిమిటేషన్ ద హోలీ స్పిరిట్ మే ఎక్స
మానవ హద్దుబాటులతో ఏది మేము వివరించలేకపోయాము పరిశుద్ధాత్మయ సంపూర్ణమైన విధానంలో బోధించిన గాక రక్షణ వారి శక్తి గల నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి